Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici Guadar. Moi c'est Thierry et comme vous le savez, sur cette chaîne, on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Et aujourd'hui, on va faire la troisième chute du Carbet. On a déjà fait la, la seconde. Je vous mets le lien dans la description en, ou en haut. Je vous mets le lien. Vous pourrez aller, aller voir cette chute. Et aujourd'hui, on va, on va découvrir la troisième avec Taïna de Guadeloupe Explore qui va marcher pieds nus aujourd'hui parce qu'elle a oublié <rire> ses chaussettes. <rire> je suis obligé de le dire, je suis désolé. <rire> bon, bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Oui, je sais, je sais, je suis vache, je l'ai dit. Euh... Mais non, il fallait pas oublier passer, tes chaussettes. Ça aurait pu passer discrètement euh, <rire> dans la randonnée. Bon, bah, l'avantage en Guadeloupe, c'est qu'on peut quand même randonner pieds nus, le sol est un petit peu meuble et euh, apparemment c'est assez boueux aujourd'hui, donc euh, ça me fera un, un, bon, euh, un bon bain de boue de pied. Donc on est parti pour la troisième chute du Carbet, donc en fait c'est celle qui est la plus euh, en bas dans, dans les étages, donc la première, la deuxième, la troisième. Donc il y a 45 minutes à peu près, euh, une heure pour y aller. Et euh, donc aujourd'hui, il y a un arrêté préfectoral qui nous empêche en fait d'aller jusqu'à la chute parce qu'il y a eu un éboulement. Et donc en fait, il y a un moment donné, il y a un genre de mur à descendre. Il y a plein de racines pour nous aider, donc on peut le faire. Mais sachez qu'il y a l'arrêté préfectoral qui dit c'est à vos risques et périls si vous allez plus loin. Si on va plus loin, par contre, on arrive à la troisième chute du Carbet et là, on a un bassin, euh, un bassin de folie. On peut s'y baigner, l'eau elle est fraîche et euh, vous êtes au pied de cette euh, magnifique chute du Carbet qui est la plus petite en taille, mais c'est celle qui a le plus gros débit, vous verrez. Donc voilà, on est parti pour euh, une petite heure, enfin une trois quarts d'heure, une petite heure de marche. Et, et bien on y va, le cadre est super, on a la chance, il pleut pas. Vous avez quand même ici votre décarbé. Voilà, je vous mens pas. Voilà. <rire> Taïna à pied nu. Non, c'est super agréable de marcher quand même ici, euh, dans, la, dans la forêt tropicale, parce que c'est toujours, euh, toujours frais en fait. Et ça, ça c'est bien sympa. On fait attention, ça peut glisser. Il y a eu de la pluie. Donc. Ça peut glisser. Alors voilà, il y a quand même un gros avantage de marcher pieds nus, c'est que ça glisse quand même beaucoup moins, n'est-ce pas, Taïna Eh bien, j'attends que mes pieds s'imprègnent de l'humidité locale. Est-ce que tu as déjà remarqué quand tes mains elles sont dans l'eau, elles se fripent Oui. C'est pour améliorer en fait la grippe de ta main. Ah. C'est pour ça que ça se fripe. Eh bien, les pieds, c'est pareil en dessous. Ça se fripe un peu et hop c'est parti pas. Moi, c'est quasi impossible de marcher pieds nus. D'ailleurs, si j'avais pas mes pompes, on l'aurait pas, pas fait. Je ne peux pas. Ça, c'est sûr. Entre les arbres et les racines, fougère arborescente. Bon, Aujourd'hui, c'est assez boueux, mais pas trop trop non plus. Si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est... Euh... Ben de prendre et de mettre dans votre voiture ben, soit un bilan de 5 litres d'eau, ce qui vous permettra de vous rincer à l'arrivée. Ben, c'est toujours bien sympa quoi, de repartir avec des pieds un peu propres. Quoi. Et bien, c'est qu'il y a pas mal de petits panneaux euh, explicatifs qui vous donnent euh, des informations sur, euh, sur la faune. Donc là, par exemple, c'est sur euh, la fougère arborescente, qui est juste là. Et c'est vraiment cette fougère qui grandit. Elle monte comme ça et elle, est, euh, elle prend... Euh, quasiment la taille d'un arbre. Et à côté, on a un autre type de fougère qui s'appelle la fougère bâtard, qui est là, juste à côté, un peu plus au fond. Voilà. Donc ça grandit comme ça. Et donc tout le petit haricot là que tu vois, il va se dérouler. Et si tu regardes jusqu'à côté, ça s'est déroulé jusqu'en haut. Et après, chaque feuille de fougère va encore avoir son petit haricot qui va se dérouler sur le côté. Et puis après, une fois que tu auras toutes ces petites branchies sur les côtés, eh bien, tu as le dernier petit haricot et c'est la feuille qui se déroule tout au bout.
Alors le chemin, il est euh, nettement mieux. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, si euh, vous avez vu la vidéo euh, sur euh, le saut des trois cornes. Mais le chemin est quand même beaucoup plus praticable ici. Euh, bien qu'il soit boueux, qu'il faille faire attention. Mais il est quand même bien plus, plus, plus euh, praticable. Euh, L'aménagement est quand même bien sympa. Mais bon, le saut des trois cornes, c'est magnifique aussi. <rire> Donc euh, il faut le faire. Ah, comme tout, euh, tout se mérite. On voit carrément les, euh, les autres arbres qui s'accrochent pour récupérer la, la lumière. C'est la course en tête à la lumière, ça. C'est toutes les plantes qui cherchent le soleil et qui vont euh, se poser sur les gros arbres. Voilà, ça fait bien maintenant trois heures que l'on marche. C'est une horreur. On a passé euh, par des épisodes complètement énormes. Non, mais je déconne. J'ai euh, perdu mes chaussures. Euh, J'ai perdu mes chaussures. Et tout. Non, non, c'est faux. Euh, bah, ça fait, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on marche là 40 minutes. 40 minutes. Donc on est presque arrivé du coup. Voilà, là on est quasiment arrivé, il y a une petite descente là qui est assez, assez sévère, hein. donc il faut faire attention, il faut bien se tenir je pense avec, euh, avec les mains. Et euh, je ne sais pas si vous entendez euh, derrière moi, mais on voit, euh, on commence à voir la, la chute d'ici et, et c'est tout simplement sympa. Donc on se met bien euh, face à la paroi et on descend, donc c'est la difficulté. Ce mur végétal devant nous, ce qui est top, c'est que les racines nous donnent vraiment de quoi mettre les mains et se tenir jusqu'en bas. On regarde bien où est-ce qu'on va mettre son pied, on le cale et on descend. C'est vrai que j'aime me voir pas ici. Alors on commence à apercevoir le bassin. Waouh, c'est tout simplement superbe. Alors il y a une petite descente hein, qui, est, euh, qui est un peu euh, compliquée, etc. Mais franchement, euh, hormis cette descente, mais bon, vous l'avez vu, je l'ai descendu assez simplement. Euh, une fois qu'on arrive et qu'on arrive là, bah, c'est tout simplement waouh. Il y a un gros débit en plus aujourd'hui. Alors, là, je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de faire décoller mon drone, ce qui va être compliqué, mais je vais essayer de le faire décoller. Et pour avoir euh, une vue euh, de ce coin magnifique, mais je ne sais pas s'il va décoller. Donc euh, je vais essayer, ce sera la surprise. Arrête, restez bien jusqu'à la fin pour voir euh, s'il s'est passé ou pas. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Encore merci de l'avoir suivi. Ben, on va vous laisser sur ces images magnifiques euh, de, de, de cet endroit que vous avez pu découvrir avec nous. Moi aussi, c'est la première fois que je venais ici et c'est vrai qu'elle est géniale. Donc voilà, voilà, pardon, voilà ce que vous allez pouvoir trouver ici à la troisième chute du Carbet. Donc je vous invite à venir ou à revenir pour profiter de cet endroit magnifique. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter cette vidéo. C'est très très important et c'est très utile pour moi. Et puis en attendant, sortez et profitez de la vie. Bye 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 bye